ఒక చరరాశి యొక్క విలువ ఇచ్చినప్పుడు ఒక సమాసం యొక్క విలువను కనుగొనుట మరియు ఉదాహరణలు ఈరోజు మనం చూస్తాం ఒక చరరాశి అంటే వేరియబుల్ యొక్క విలువ ఇచ్చినప్పుడు బీజీయ సమాసాలు అంటే ఆల్జెబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉదాహరణలు పరిష్కరించడం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం ఒక చరరాశి విలువ ఇచ్చినప్పుడు బీజీయ సమాసాలను పరిష్కరించడం గురించి నేర్చుకున్నాం దీన్ని మరికొన్ని ఉదాహరణలతో మరింత మెరుగ్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఉదాహరణ ఒకటి సుమిత్ దగ్గర వాయి గులాబీలు మరియు అతని తమ్ముడు అమిత్ దగ్గర సుమిత్ దగ్గర ఉన్నదానికంటే రెట్టింపు కంటే ఐదు గులాబీలు ఎక్కున్నాయి ఒకవేళ వాయి రెండుకు సమానమైనప్పుడు మొత్తం గులాబీల సంఖ్యను కనుగొనండి మనకు సుమిత్ వద్ద ఉన్న గులాబీల సంఖ్య వై అని తెలుసు అలాగే అతని తమ్ముడు అమిత్ వద్ద రెట్టింపు కంటే ఐదు గులాబీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి అమిత్ దగ్గర ఉన్న గులాబీల సంఖ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు ఇంటూ వై ప్లస్ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వై ప్లస్ ఐదు కాబట్టి మొత్తం గులాబీలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ రెండు వై ప్లస్ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ప్లస్ రెండు వై ప్లస్ ఐదు ఈ సమాసాన్ని సూక్ష్మీకరించగా మనకొస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు వై ప్లస్ ఐదు మనకు వై యొక్క విలువ రెండు అని తెలుసు ఒకవేళ వై స్థానంలో రెండును చేర్చితే మనకొస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు మూడు ఇంటూ రెండు ప్లస్ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ప్లస్ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పదకొండు కాబట్టి మొత్తం గులాబీల సంఖ్య పదకొండు ఉదాహరణ రెండు ఈ దిగువ సమాసాన్ని సూక్ష్మీకరించండి మరియు దాని విలువను కనుక్కోండి ఎక్స్ విలువ మైనస్ మూడు అయినప్పుడు నాలుగు ఇంటూ ఎక్స్ ప్లస్ ఒకటి ప్లస్ రెండు ఎక్స్ మైనస్ రెండు ఈ సమాసాన్ని సూక్ష్మీకరిస్తే మనకొస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఎక్స్ ప్లస్ నాలుగు ప్లస్ రెండు ఎక్స్ మైనస్ రెండు సజాతి పదాలను తిరిగి అమర్చడం ద్వారా మనకొస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఎక్స్ ప్లస్ రెండు ఎక్స్ ప్లస్ నాలుగు మైనస్ రెండు సజాతి పదాలను పరిష్కరించడం ద్వారా మనకొస్తుంది ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఎక్స్ ప్లస్ రెండు ఇప్పుడు ఈ సమాసంలో ఎక్స్ యొక్క విలువ మైనస్ మూడుగా తీసుకుంటే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు ఇంటూ మైనస్ మూడు ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పద్దెనిమిది ప్లస్ రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ పదహారు కాబట్టి సమాధానం మైనస్ పదహారు అవుతుంది ఉదాహరణ మూడు ఇవ్వబడిన సమాసంలో ఎక్స్ యొక్క విలువ మూడు అయితే సమాసం యొక్క విలువను కనుక్కోండి ఎక్స్ ఘాతం మూడు ప్లస్ రెండు ఎక్స్ ఘాతం రెండు ప్లస్ ఐదు ఇప్పుడు మనం సమాసంలో ఎక్స్కి బదులు మూడు అంకెను తీసుకుంటాం అప్పుడు మనకొస్తుంది మూడు ఘాతం మూడు ప్లస్ రెండు ఇంటూ మూడు ఘాతం రెండు ప్లస్ ఐదు ఇక్కడ మూడు ఘాతం మూడు అవుతుంది మూడు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇరవై ఏడు మరియు రెండు ఇంటూ మూడు ఘాతం రెండు అవుతుంది రెండు ఇంటూ మూడు ఇంటూ మూడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పద్దెనిమిది కాబట్టి ఇరవై ఏడు ప్లస్ పద్దెనిమిది ప్లస్ ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాభై కాబట్టి ఈరోజు మనం చూసాం ఒక చరరాశి యొక్క విలువ ఇచ్చినప్పుడు బీజీయ సమాసాల పరిష్కారానికి ఉదాహరణలు ఇప్పుడు తదుపరి వీడియోలో మనం నేర్చుకుంటాం వీటికి సంబంధించిన కొన్ని అపోహలు ధన్యవాదాలు